നോക്കി നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് സൂം ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി സ്കൂളുകളൊന്നും ഇപ്പം സ്കൂളിൽ ഒക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണ് നടക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെയല്ല ഇപ്പൊ ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് പോലും ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സൂം ആണ് ഇന്നത്തെ താരം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അപ്പൊ ഇന്ന് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ട്യൂട്ടോറിയൽ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഇപ്പൊ വീട്ടമ്മമാർക്ക് എല്ലാം ഇതിപ്പൊ അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ കാരണം എപ്പോഴാണ് സ്കൂൾ തുറക്കുക എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ തന്നെയാവും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു ഉപകാരപ്പെടുന്നു വിചാരി വിചാരിക്കുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കാണുന്നത് ന്യൂ മീറ്റിംഗ് ജോയിൻ സ്കെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ഷെയർ സ്ക്രീൻ ഇവ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾ ന്യൂ മീറ്റിംഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമ്മളൊരു പുതിയ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ന്യൂ മീറ്റിംഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ സെക്യൂരിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ചാറ്റ് ഷെയർ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് റിയാക്ഷൻസ് എൻഡ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഇത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മ്യൂട്ട് ആക്കാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മളെ സൗണ്ട് ഓഡിയബിൾ ആയിരിക്കില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീഡിയോ കോൾ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തെടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തിടാം മെയിനായിട്ടും അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ലോക്ക് മീറ്റിംഗ് എനേബിൾ വെയ്റ്റിംഗ് റൂം അലോ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്നിങ്ങനെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് നമ്മൾ പെർമിഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ലോക്ക് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ വേണ്ട പങ്കെടുക്കേണ്ട എല്ലാ ആളുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മീറ്റിംഗ് ലോക്ക് ചെയ്തിടാം ഇനി ആർക്കും അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതേപോലെ തന്നെ എനേബിൾ വെയ്റ്റിംഗ് റൂം ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻസ് വളരെ അവർ യൂ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ വെയ്റ്റിംഗ് റൂം എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിലോട്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ചില സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ എന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ അതിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് എന്തൊക്കെ പെർമിഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഷെയർ സ്ക്രീൻ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ അവരുടെ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയില്ല ഇപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കും അവരുടെ സ്ക്രീൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ടീച്ചേഴ്സ് കൂടുതലും ആ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യില്ല അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അവർക്ക് അവ റീനെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ടും പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളിത് ന്യൂ മീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം നമ്മളാണ് ഇതിലെ ഹോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോഴാ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇവിടെ വെയ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ വീണ്ടും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അഡ്മിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് എന്ന് ആ മെമ്പർ നമ്മളെ മീറ്റിങ്ങിൽ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ കഴിയും അതാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ചാറ്റ് ആണ് ചാറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മ്യൂട്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അപ്പോൾ എൻട്രി അതായത് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ അവരെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവ അവർക്ക് തനിയെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് റീനെയിം ചെയ്യാനുള്ളതും എന്നെ വെയ്റ്റിംഗ് റൂം നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ലോക്ക് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനും ചാറ്റിൽ കാണാം ന്യൂ മീറ്റിങ്ങിലെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഷെയർ സ്ക്രീൻ എന്നുള്ളത് ഇതിൽ വൈറ്റ്
ഈ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ മീറ്റിംഗിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും റെഫർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്നെല്ലാം സ്റ്റുഡൻസിന് റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് റിയാക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിങ്ങിനിടയിലോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതോ ഒക്കെ ഈ റിയാക്ഷൻസിലൂടെ ആകാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനായാലെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നവർക്കായാലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ന്യൂ മീറ്റിംഗിലെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് എൻഡ് ഇതിൽ തന്നെ എൻ മീറ്റിംഗ് ഫോർ ഓൾ അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് മീറ്റിംഗ് എന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് ഇത് എൻ മീറ്റിംഗ് എല്ലാം അവസാനിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ മീറ്റിംഗ് ഫോർ ഓൾ കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കാണ് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ആ മീറ്റിംഗ് ലീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇവിടെ ഉണ്ട് ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരാളെ മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ഐഡിയ ആണ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടേതല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ആ ഒരു ഐഡിയ എൻ്റർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡു നോട്ട് കണക്ട് ടു ഓഡിയോ ടേൺ ഓഫ് മൈ വീഡിയോ ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാറില്ല കൊടുക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ ഓഡിയോ ഓഡിയബിൾ ആകില്ല ടേൺ ഓഫ് മൈ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ചാറ്റ് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഓൺ ചെയ്തിടാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തിടാം എന്നിട്ട് ജോയിൻ കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് കൊടുത്തു അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഗസ്റ്റിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെയാണ് ഇപ്പം നമ്മളും അവിടെ വെയ്റ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അവർ നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മീറ്റിംഗിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ റിമൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മളെ പേര് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ടൈം എല്ലാം ഇതിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മ ഇനി നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഒരു മീറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഡേറ്റ് ടൈം എത്ര സമയമാണ് ആ മീറ്റിംഗ് ഉള്ളത് അതായത് ഒരു മണിക്കൂറാണോ അരമണിക്കൂറാണോ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം ഇവിടെ പേര് ഓൾറെഡി കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണ് മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മെയ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് ഒരു അര മണിക്കൂറത്തെ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എത്ര മണിക്കൂറാണ് ലോങ് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര മണിക്കൂറാണ് മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി ഇതാ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പാസ്വേഡ് ഉണ്ട് വീഡിയോ അതായത് ഹോസ്റ്റിനും പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തിടാം എന്നിട്ട് ഗൂഗിൾ കലണ്ടറിൽ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഷെയർ സ്ക്രീൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഷെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സൗണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ എപ്പോഴും എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ സ്ക്രീന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സൗണ്ട് ഓഡിയബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക്